ఒక ఆరేడు రోజుల క్రితము ఈ టాపిక్ పెట్టడానికి కూడా కారణం ఏంటంటే ఒక స్టూడెంట్ నన్ను ఈ డౌట్ అడిగాడు సార్ ఇది ఇది క్షేత్ర గణితం నుంచి రైట్ ఇది డౌట్ అడిగాడు ఈ డౌట్ కాకుండా మీకు మిగతాయి కూడా ఎలా సాల్వ్ చేయొచ్చు అనే ఈ టైప్ పెట్టాను ఇది మీకు జామెట్రీలో ఎవరికైనా ఉంటే ఈ క్వశ్చన్ మీరు చూసి ఉంటారు వ్యాసార్థము ప్లస్ ఎత్తు వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాడు పన్నెండు అయితే సిలిండర్ గరిష్ట వాల్యూ వాల్యూమ్ ఎంత వ్యాసార్థము రేడియస్ ఇచ్చాడు ఎత్తు హైట్ ఇచ్చాడు ఎత్తు హైట్ ఇచ్చాడు వాల్యూమ్ ఎంత అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే క్వశ్చన్ని మనం తెలుగులో అర్థం చేసుకుంటే రైట్ ఇది సిలిండర్ అనుకోండి ఇది రేడియస్ ఇచ్చాడు హైట్ ఇచ్చాడు రేడియస్ ఇచ్చాడు హైట్ ఇచ్చాడు ఒక వాటర్ బాటిల్ తీసుకోండి ఐ థింక్ ఆ వాటర్ బాటిల్ తోటి మీకు జామెట్రీ చూస్తే అర్థం అవ్వాలి సార్ చూస్తే అర్థం అవ్వాలి ఇక్కడ చూడండి సార్ మీకు విజువలైజేషన్ ఇది వాటర్ బాటిల్ దీంట్లో వాటర్ ఉంది ఎంత ఉందో నాకు తెలియదు మ్యాక్సిమం ఎంత ఫిల్ చేయొచ్చో నేను కనుక్కోవాలి నాకేమిచ్చాడు హైట్ ఇచ్చాడు రేడియస్ ఇచ్చాడు రేడియస్ ఎత్తు ప్లస్ వ్యాసార్థం ఇచ్చి ఈ వాటర్ బాటిల్లో మ్యాక్సిమము ఎల్ని లీటర్ల నీళ్లు ఉండొచ్చు అనేది క్వశ్చన్ కాబట్టి జనరల్గా మనం ఏవేవో చేయాల్సిన అవసరం లేదు వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద సిలిండర్ ఏంటి పై ఆర్ స్క్వేర్ హెచ్ ఈ పై అనేది అప్రాక్సిమేట్ బై ట్వంటీ టూ బై సెవెన్ చేస్తాము ఇక్కడ చూడండి సార్ ఆర్ స్క్వేర్ హెచ్ ఇప్పుడే నేను డిస్కస్ చేశాను ఏ ఫామ్లో ఉండాలి ఏ పవర్ పి ఇంటూ బి పవర్ క్యూ ఫామ్లో ఉందా ఉంది సో ఆర్ బై టూ ఇక్కడ చూడండి సార్ అర్థమవుతే ఇది ఆర్ బై టూ ఈక్వల్ అండ్ టూ హెచ్ బై వన్ అందరూ ఉన్నారు కదా సార్ బేస్ టు ద పవర్ ఆర్ బై టూ ఈక్వల్ అండ్ టూ హెచ్ బై వన్ ఈక్వల్ అండ్ టూ ఆర్ ప్లస్ హెచ్ భిన్నంలో ఉన్న న్యూమరేటర్లను కూడుతున్నాను ఆర్ ప్లస్ హెచ్ డివైడెడ్ బై టూ ప్లస్ వన్ త్రీ ఆర్ ప్లస్ హెచ్ వాల్యూ ఎంత పన్నెండు పన్నెండు బై మూడు దీని వాల్యూ ఎంత నాలుగు ఆర్ బై టూ నాలుగు అవుతే ఆర్ వాల్యూ ఏమవుతుంది ఎనిమిది హెచ్ వాల్యూ ఏమవుతుంది నాలుగు అంటే మ్యాక్సిమం దాంట్లో ఎంత వాటర్ ఉండొచ్చు పై ఇంటూ ఎయిట్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఫోర్ ఉండొచ్చు సిక్స్టీ ఫోర్ ఇంటూ ఫోర్ ఎంత టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ పై అందరికీ అర్థమైందా ఎందుకు ఆ మోడల్ చేశాను పై ఆర్ స్క్వేర్ హెచ్ పై ఆర్ స్క్వేర్ హెచ్ అందరికీ అర్థమైంది కదా సార్ పై ఆర్ స్క్వేర్ హెచ్ సార్ ఈ ఫార్ములా ఎట్లా వచ్చింది సార్ ఈ ఫార్ములాలు నేను బట్టి బట్టాలా సార్ అని అంటే అవసరం లేదు నవ్వు ఇక్కడ చూడండి సార్ ఇదేమో హైట్ సిలిండర్ హైట్ ఎంత ఇది హైట్ రైట్ దీని కింద ఒక ఇన్ని సర్కిల్ ఉన్నాయనుకుందాం సర్కిల్ సర్కిల్ ఇది చూడండి సార్ ఇవన్నీ సర్కిళ్ళు సర్కిల్ని కనెక్ట్ చేసుకుంటూ వస్తున్నా ఒక్కొక్క సర్కిల్ యొక్క వైశాల్యం ఎంత సార్ పై ఆర్ స్క్వేర్ ఒక్కొక్క సర్కిల్ యొక్క వైశాల్యం ఎంత పై ఆర్ స్క్వేర్ అట్లా నాకు మొత్తం ఎన్ని సర్కిల్ ఉన్నాయి హైట్ ఉంది సో వాల్యూమ్ అనేది ఏరియా ఇంటూ హైట్ అందరికీ అర్థమైందా పై ఆర్ స్క్వేర్ హెచ్ ఏది కూడా బట్టి బట్టాల్సిన అవసరం లేదు మీరు బట్టి బట్టి చదవాలి అని అనుకుంటే నేను మీకు కరెక్ట్ టీచర్ని కాదు రైట్ దాన్ని విజువల్గా ఎట్లా ఆలోచించాలి ఆ క్వశ్చన్ని ఎట్లా అటాక్ చేయాలి సార్ ఎలా చూస్తున్నాడు ఆ క్వశ్చన్ రూపు మారుతే ఎలా సాల్వ్ చెయ్యాలి అందరికీ అర్థమైంది కదా సార్ వాల్యూమ్ నవ్వు ఇక్కడ చూడండి ఇంకొన్ని క్వశ్చన్లు క్వశ్చన్ ఏమిచ్చాడు క్వశ్చన్ చూస్తే మీరు భయపడద్దు మీరు చూసే క్వశ్చన్లు అన్నీ లాజికల్గా చూస్తే అది మీకు అలవాటు అవుతుంది సార్ పొద్దున్న నుంచి సాయంత్రం వరకు రైట్ పొద్దున్న నుంచి సాయంత్రం వరకు ఇంట్లో అమ్మ నాన్నలు కానీ స్కూల్ టీచర్ను కానీ వై వాట్ వెన్ వేర్ హౌ ఆలోచింపదరిగే మాటలు మాట్లాడుతూనే ఉంటే మనం ఆలోచించే తీరే మారుతుంది సేమ్ అదే ప్రయత్నం చేస్తున్నాను అదే ప్రయత్నం చేస్తున్నాను రైట్ ఇప్పుడు నిన్న నా కొడుకు లీవ్స్ ఎందుకు గ్రీన్ కలర్లో ఉన్నాయన్నాడు రైట్ ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ వాడు అడగాలి అడిగితే వాడు ఆలోచిస్తున్నాడని ఎక్స్ మనం క్లాసులో ఆలోచింపది బండగ ప్రాబ్లంలు సాల్వ్ చేయొద్దు సార్ రైట్ ఎక్స్ ప్లస్ సెవెన్ హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ థర్టీన్ మైనస్ ఎక్స్ హోల్ క్యూబ్ ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ యొక్క మ్యాక్సిమం వాల్యూ కనుక్కోవాలి 
చూడండి సార్ ఎంత అద్భుతంగా మనకు నిష్పత్తి ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ ఆల్జీబ్రాలో ఉపయోగపడుతుంది చూడండి అందుకే నేను అన్నాను అరిథ్మెటిక్ చెప్పే టీచర్ ఆల్జీబ్రా చెప్పకపోవడం అనేది ఆశ్చర్యకరం ఎందుకంటే నంబర్ సిస్టమ్ అనేది సంఖ్యల్లో ఉంటుంది సంఖ్య తీసేసి నేను వేరియబుల్స్ చెర రాసి పెడితే అదే ఆల్జీబ్రా సంఖ్య తీసేసి నేను డయాగ్రామ్ రాస్తే అదే జామెట్రీ ఒకటి చెప్పినోడు ఇంకోటి చెప్పడంటే అది రైట్ ప్రాబబ్లీ అతను నేర్చుకున్న పద్ధతే తప్పు సార్ ఎక్స్ ప్లస్ సెవెన్ బై టూ ఈజ్ ఈక్వల్ అండ్ టూ థర్టీన్ మైనస్ ఎక్స్ బై త్రీ ఈ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే ఎక్స్ ప్లస్ సెవెన్ ప్లస్ థర్టీన్ మైనస్ ఎక్స్ డివైడెడ్ బై టూ ప్లస్ త్రీ ఫైవ్ పోయి ట్వంటీ బై ఫైవ్ ఎంత ఫోర్ అంటే ఎక్స్ ప్లస్ సెవెన్ వాల్యూ ఎంత టూ సెవెన్ టూ ఫోర్ జార్ ఎయిట్ థర్టీన్ మైనస్ ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత ట్వెల్వ్ ఆన్సర్ ఎంత ఎయిట్ స్క్వేర్ ఇంటూ ట్వెల్వ్ క్యూబ్ ఆన్సర్ ఎంత ఎయిట్ స్క్వేర్ ఇంటూ ట్వెల్వ్ క్యూబ్ అందరికీ అర్థమైందా అందరికీ ఈ లాజిక్ అర్థమైందా ఎక్స్ ప్లస్ సెవెన్ బై టూ ఈక్వల్ అండ్ టూ థర్టీన్ మైనస్ ఎక్స్ బై త్రీ ఇది అర్థమవుతే ఇప్పుడు ఈ లైన్ చదవండి ఇంకా మీకు అర్థమవుతుంది ఇక్కడ చూడండి సార్ ఏ పవర్ పి బి పవర్ క్యూ సి పవర్ ఆర్లో ఏదైనా ఉంటే దాని మ్యాక్సిమమ్ వాల్యూ గరిష్ట వాల్యూ కనుక్కోవాలనుకుంటే బేస్ బేస్ యొక్క సమ్ ఎప్పుడు కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది బేస్ యొక్క సమ్ ఎప్పుడూ కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది ఆర్ ప్లస్ హెచ్ కాన్స్టెంట్ ఇచ్చాడు దాని తర్వాత ఎక్స్ ప్లస్ సెవెన్ ప్లస్ థర్టీన్ మైనస్ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ క్యాన్సల్ అయిపోతే ట్వంటీ అది కూడా కాన్స్టెంట్గా ఇచ్చాడు ఇంకో కండిషన్ ఏంటి ఏ బై పి ఈక్వల్ అండ్ టూ బి బై క్యూ ఈక్వల్ అండ్ టూ సి బై ఆర్ అది ఎలా అయినా వేసాం ఈ ఇచ్చిన క్వశ్చన్లో అన్నీ కూడా పాజిటివ్ వేరియబుల్స్ అయి ఉండాలి పాజిటివ్ వేరియబుల్స్ అయి ఉండాలి ప్రతి ఒక్కటి క్వశ్చన్లో ఇంపార్టెంట్ సార్ సార్ ఇది ఎందుకు ఇచ్చాడు సార్ నాకు ఇది దీన్ని అసలు మనం యూజే చేయలేదని అంటే లేదు కన్నా ఆ దాంట్లో కూడా ఒక ఇంపార్టెన్స్ ఉన్నది ఎక్స్ అనేది సున్నా నుంచి ఒకటి మధ్యలో ఉండాలి ఎందుకు ఇచ్చాడు సార్ అది ఎక్స్ రెండు ఇచ్చాడు అనుకోండి వన్ మైనస్ టూ ఎంత అవుతుంది మైనస్ వన్ అవుతుంది ఈ వాల్యూ ఈ వాల్యూ ఇది వాల్యూ ఇది వాల్యూ అన్నీ పాజిటివ్ ఉండాలి కాబట్టి ఎక్స్ ఖచ్చితంగా సున్నా నుంచి ఒకటి మధ్యలోనే ఉండాలి ఎక్స్ కనుక రెండు ఉందనుకోండి ఒకటి మైనస్ రెండు ఏమవుతుంది నెగటివ్ అవుతుంది అదే ఎక్స్ మైనస్ వన్ అయింది అనుకోండి మైనస్ వన్ పవర్ మూడు మైనస్ వన్ నెగటివ్ అయింది ఈ కాన్సెప్ట్ ఎప్పుడు ఉపయోగపడుతుంది ఏ గ్రేటర్ దాన్ జీరో ఉండాలి బి గ్రేటర్ దాన్ జీరో ఉండాలి సి గ్రేటర్ దాన్ జీరో ఉండాలి పిక్యూఆర్ గ్రేటర్ దాన్ జీరో ఉండాలి పిక్యూఆర్ గ్రేటర్ దాన్ జీరో ఉండాలి అన్నీ జీరో కంటే ఎక్కువ ఉండాలి కాబట్టే ఎక్స్ అనేది సున్నా నుంచి ఒకటి ఇచ్చాను అదే ఆలోచించుకొని ఇక్కడ చెప్పండి సార్ సార్ ఇది ఎందుకు ఇచ్చాడు సార్ ఇది ఎందుకు ఇచ్చాడు ఎక్స్ అనేది మైనస్ ఏడు పదమూడుకి మధ్యలో ఎందుకు ఇచ్చాడు మైనస్ ఏడు పదమూడు కాకుండా మిగతా వాల్యూ వేసుకోండి పద్నాలుగు వేసుకోండి పదమూడు మైనస్ పద్నాలుగు ఏమవుతుంది మైనస్ ఒకటి అవుతుంది ఈ కాన్సెప్ట్ ఎప్పుడు ఉపయోగపడుతుంది ఇది గ్రేటర్ దాన్ జీరో ఉండాలి 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 ఈ కాన్సెప్ట్ అందరికీ అర్థమైందా